ஹலோ நிசி ஹலோ அர்வின் ஆ கண்டென்ட் ஓகே ஆயிடுச்சு நீங்க உடனே சீக்கிரமா கிரவுண்ட்க்கு வாங்க கிரவுண்ட்ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாருங்க எங்க இந்த நிசி பையன் நம்மள கிரவுண்ட்ல வர சொல்லிட்டு எங்க போனாங்க என்னடா கேமரா செட் பண்ணிட்டீங்க ரோலிங்ல இருக்கு என்னடா கண்டென்ட் நம்ம கிரவுண்ட்ல சொல்லிட்டு ப்ரோ ப்ரோ இதான் கண்டென்ட் கரெக்டா சத்தி சொல்றேன் ஓகேவா ஓகே நம்ம நிறைய ரன்னிங் ரேஸை பார்த்துருப்போம் நிறைய ரன்னிங் ரேஸை நம்மளும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் என்னைக்காச்சு இந்த அத்லெட்ஸ்லாம் எந்த டேரக்ஷனில் ஓடுறாங்கன்னு நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா எஸ் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டேரக்ஷனில் தான் ஏன் இந்த அத்லெட்ஸ்லாம் வந்து ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டேரக்ஷனில் ஓடுறாங்க அண்ட் ஏன் பர்டிகுலராக ரேஸ்லாம் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் திஸ் இஸ் மீ அர்வின் வெல்கம் டு த ஷோ அன்நோட்டிஸ்ட் ஓகே ஏன் இந்த ரேஸ்லாம் வந்து ஆன்டி கிளாக்ஸ் டேரக்ஷன் நடக்குதுன்னா இதுக்கு முக்கியமான காரணம் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் என்னென்னா ஒரு பொருள் இல்லாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் பார்க்கல சுற்றி வரும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரில் இருந்து அந்த பொருளோட அவுட்வர் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் சரி இப்போ இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸை நம்ம ஒரு எக்ஸ்பீரியன் மூலியமாக பார்க்கலாம் வாங்க கீழே தான் இருக்கு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கிளாஸும் இந்த கிளாஸ் கூட இருக்க தண்ணியும் தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் வந்து சர்க்குலர் பார்த்து இப்படி சுத்தம் போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸில் ஒரு அவுட்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்படி ஆக்ட் ஆகும் போது என்னதான் இந்த கிளாஸ் வந்து அப்செட் ஒன்று இருந்தாலும் கூட இந்த தண்ணி வந்து கீழே விழாமல் இந்த அவுட்வர்ட் ஃபோர்ஸ் அதாவது இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் பார்த்துக்கும் ஒரு அழகான குயில் சத்தம் கேட்குது உங்களுக்கு கேட்குதா அங்கே பாருங்களேன் அங்கே சும்மா ஒரு ப்ராக்டிஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹார்ட்டில் நிறைய வெயின்ஸ் இருக்குன்னு அந்த ஹார்ட்டில் ஒரு மேஜரான வெயின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுப்பீரியர் வீணாக்காவா இந்த சுப்பீரியர் வீணாக்காவா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கன்ஸில் இருக்கிற டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்து ஹார்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணும் லெஃப்ட் டு ரைட் டேரக்ஷனில் சப்போஸ் இந்த சப்ளை வந்து ஒழுங்காக நடக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பாடி சுங்கி டயர்டாக போயிடும் நார்மலாக ரேஸ் ட்ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சர்க்குலர் ஷேப் அண்ட் எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு அத்லெட் வந்து ஆன்டி கிளாக் வச்சு டேரக்ஷனில் ஓடுறாருனா அப்போ என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் முன்னாடி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் சொன்ன மாதிரி அவர் மேலே சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் டேரக்ஷன் அப்ளை ஆகும் அதே மாதிரி தான் வந்து அத்லெட்டோட பிளட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் வெயின்ஸ் டு ஹார்ட் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் டேரக்ஷன் தான் நடக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேரக்ஷனுமே ஒரே டேரக்ஷனாக இருக்கிறதுனால சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அத்லெட்டோட பிளட் ஃப்ளோக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் இதுவே வந்து அந்த அத்லெட் வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ஓடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன நடக்கும்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் ஆக்ட் ஆகும் ஆனால் அத்லெட்டோட பிளட் ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட் தான் இப்போது ரெண்டு டேரக்ஷனும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த அத்லெட் வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ஓடும் போது ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவாருங்க ஸோ இதனால தான் வந்து அத்லெட்ஸ்லாம் ரேஸ் ட்ராக்கில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ஓடுறாங்க நம்ம நிசிமா யார் இருக்கு அதனால தான் அப்பயே சொன்னேன் ஆன்டி கிளாக்ஸ் டேரக்ஷன் ஓடுறா கிளாக் வைஸில் ஓடாதான்ட்டு டேய் எழுந்துடுறா டேய் நிசி டேய் இவன் இப்படி படுத்துட்டானே அடுத்த கண்டென்ட் நான் எங்கே போவேன்